朋友们，大家好啊！昨天呢，有一个在泰国居居住的一个朋友呢，跟我聊了两个小时啊。主要呢，他想移民到西班牙，所以呢，他就咨询我。那么我不是专业的这个做移民中介的，对吧？啊，那我他也说啊，他说他主要咨询我原因呢，就是因为。啊，就看中我不是专门做中介的，所以我说话可能比较中肯啊，就以事实为依据，对吧？就不会乱说啊，因为我跟他之间没有什么利益上的冲突，对吧？当然了，就是我肯定是站在就是我目前已经掌握的信息和我自己生活下来这些年的经验，对吧？就从我的角度上给他的一些建议。<咳>那么他具体的情况呢？就他现在呢，也是一个呃四五十岁的中年人啊。那么他和孩子呢，啊，就是这样一个家庭呢，在泰国也已经待了几年了。那么目前呢，他在泰国呢，还是有一些收入的啊。只是呢，他觉得就是说，在泰国想，比如说做生意啊，做大。或者说有更好的发展，对吧？为了孩子啊什么的，那么他就想到欧洲来，或者去美国啊啊，这个我其实是可以理解的，因为有不少人啊有这样的想法。那么我呢就直接问他了，我说你这个语言怎么样啊？他说他现在也正在努力的学习英语。那我说就到西班牙的话是学西班牙语的，你西班牙语怎么样，对吧？嗯、呃，他说根据他学英语的情况，他觉得不是特别乐观啊。啊、呃，这个我也可以理解。我自己来了几年啊，我西班牙语到现在也是非常入门的啊，因为就是真的没有没有一个强大的动力或者说压力啊，或者说可能我觉得我本来也不是学习特别好的那些人，有些人可能他就是学习好，他就喜欢啊钻研是吧？我觉得好像哎就是。呃，明日复明日的那种感觉啊，所以我觉得就是，这个是学语言啊，就对我来讲也是很难的。<咳>那么首先呢，他问我的问我就是非盈利啊，那非盈利其实是就一加二加二对吧？啊，住满五年，然后再是续长居。那么原则上呢，就是住满五年，你是不能够工作的啊。那么。你首先就是每一次续居留的时候，比如说你申请第一次的时候，你要提交第一年的，呃，你在银行里面啊，满足第一年的这个居留啊，或者生活啊啊这样的存款，或者是持续性的稳定性的收入，对吧？那么当你第一年过去了，啊，你要续居留了，那么第二年啊，你就要提交两年的这个。稳定的收入、存款证明，对吧？因为你后面的这个要满足你生活两年，那么第三次你再去续居留的时候，你等于再要满足两年，对吧？那么这个意味着什么呢？就是说你，比如说你第一次啊，你一年你花了二十万啊人民币啊，我说，那么欧元差不多，比如说三万块钱，那么你第二年你账户里面还要有四十万啊。然后你过了三年以后，你账户里面还要有四十万，对吧？就是就是你，除非你一直有持续不断的收入，啊，那么这个老哥的他情况呢，就是说，他呢，他有一些存款啊，但这个存款也不多啊，就几十万人民币。那我就跟他说，这个方式肯定不适合，对吧？因为道理很简单，呃，如果你一来啊，你第一年就把这个。钱给花了一一半了，是吧？比如说你有五十万存款，你第一年就花了二十万，那么你到了第二次去拘留的时候，你都没有这个钱，是吧？就算你第二次去拘留啊，你勉强的通过别的方式什么的周转一下，啊，你又满足了，但是你再过两年再去续的时候，你就没有这个钱了，是吧？那所以这个呢，我觉得是肯定不是就不适合的啊。
。而且呢，对于非盈利的人来讲，其实啊，去掉你每年买医疗保险啊，然后你没有就是各种的在这边的福利什么的情况下面，嗯，这个花费是很正常的啊，因为现在就是你如果。租房啊，差不多。现在的房价，就西班牙的房价，不管是买房还是租房，都是属于历史最高的位置啊。就好像是在二零二零一几年的时候啊，曾经是有过一次房价的高峰的啊。然后从那个以后呢，开始房价就跌了一段时间。那么今年、去年呢，这两年呢，又开始。到了房价最高的时候，就我目前像我住的这个区域啊，这个房价是每天都在变，啊，就不管你是买房还是租房，许多城市，就当地人，西班牙的本地居民，都已经抗议啊，就希望政府就不要让这个，呃，游客再来了啊，因为游客来了以后，买房啊，炒高这个地价。本地居民租房，或者说他们买房，都很有压力。这个买房可以获得居留的这个黄金居留啊，就西班牙这个黄金居留啊，已经正式就是被废除了啊，也是因为这个原因，就是这个外来买房的人太多了，然后抬高了西班牙的房价。所以呢，就是嗯、呃，理论上就是。这几年，房价还会继续在走高啊。那么房价一高的话，其实就带动了消费，对吧？就你消费肯定会，物价越来越高，越越贵的，对吧？因为这个是，嗯、呃，其实中国的房价也有过这样的一个时刻，我们都经历过的，对吧？就房价不停的变高，那么物价也变高啊，什么东西都膨胀，通货膨胀。所以呢，嗯、呃，就是。这个非盈利肯定是，我就跟他说，这个非盈利就就就就算了，对吧？因为你这个，嗯、呃，如果你，呃，这些存款花完了，啊，最后你没有等到，就是居留变成长居，啊，这个其实还是有很大风险的啊。那么他后来又说，啊，他说。呃，那有没有什么别的办法？比如说像很多人什么，很多那种就是博主啊，说的什么黑在这里，对吧？搞个什么扎根拘留啊？嗯、呃，其实这种什么关于扎根拘留的这些话题呢，我之前已经录了很多视频说这个方面，对吧？啊、呃，那我还是在说。说一点啊，说几点吧，就是根据他的情况。那我也跟他说了，就是首先在现在的情况下面，就是打黑工这件事情是超级难的啊，因为政府不停的在抓啊。那如果说不是啊，你跟那个老板是亲戚，或者你是他的什么啊，就是大恩人之类的，对吧？就反正没有特别的渊源，人家根本就不可能。给你这种机会啊，并且呢，就是有这种工作需求的城市啊，它的呃房租啊什么也更贵啊，对吧？就道理很简单，比如说我在我在这个地方，它是一个小的啊城市，那么它的商业啊就没有那么发达，对吧？所以呢。他的工作机会就相对变少一点，啊，那如果说商业更发达的一些城市，你像马德里啊，你像这个什么巴塞罗那对吧？那他的租金就更贵，对吧？那房租可能就是一千多块钱啊。那如果你有小孩的，你有家庭的，你跟人家去就几个人去合租，啊，这个是就不太现实的，对吧？也不方便嘛，是吧？啊，所以就是说。这个是一点啊，第二个呢，就是黑在这里的话，嗯，其实你就是三年的时间你就白白过去了，你每年还是要一直在花钱
，对吧？就只是你跟那个非盈利巨头区别就是你，就是你没有那个呃银行存款的这种呃就是要求吧，就审核巨头要求。但是你去获得巨头的时候，你也要考语言啊，并且你每年生活在这里，其实你从租房一直到生活啊。就你实实在在的，你花掉一年十几万啊，就是两万欧左右，这个是肯定是要的，这个是最低的，对吧？就不然的话，你就完全没有办法，我觉得，嗯，就正常的生活是吧？啊，所以我觉得这个也没有什么意思啊，因为你就是你岁数啊，也不是说二十岁，对吧？我觉得，如果说二十岁，那你很多人啊，就像过去的一些老移民，他们过来拼打，就拼搏一下，对吧？拼一拼，啊，有有一些这样的故事的，有一些这样的传奇的，对吧？啊，就已经跟我一样是中年人了，四五十岁了，啊，在泰国，好吃好喝好玩的是吧？我跟他也说，我说我这边啊，等我不想待了，说不定我也。跑到泰国啊，跑到东南亚哪里啊，就舒舒服服的躺着是吧？嗯，那边那个什么马杀鸡啊，对吧？那些小吃啊，都很便宜啊。我还跟他说，我说你看，我说你在泰国吃个猪脚饭啊，吃个呃牛肉饭，对吧？吃个这种呃海南鸡饭啊，多少钱啊？他说。十几块人民币啊就可以了，我说是啊，我说在西班牙这里啊，你要吃一个像这样的饭啊，就是十几欧啊，就要翻十倍，对吧？这样的一个价值啊，所以其实这个生活的成本还是很贵的，对吧？就我觉得说，我说你已经有了几十万的存款。啊，你何必去冒这个险，是吧？啊，他说，因为我们这个中国人骨子里面，对吧，就是有这种拼搏的精神啊，总想拼一拼，啊，就是看看能不能闯荡一番事业，是吧？但是，我我觉得啊，就是不管其实是呃任何人啊去打拼。成功的毕竟是少数，失败的是多数，对吧？那万一你失败了呢？就你原来的这个几十万存款也也没有了啊，然后你最后怎么办呢？是吧？并且呢，其实啊，我就跟他说，我也是跟他开玩笑，我说你还不如啊 ，all in 去买一些股票，对吧？你放在那里，然后你在泰国现在也有收入，你舒舒服服的过着啊，等到后面。孩子长大了啊，股票万一好，你还能给他留一些，对吧？你看英伟达什么都，总好企业啊，一年都翻了好几番，对吧？就我觉得这个还好，因为你就是比如说你移民到这个西班牙来，等于你这笔钱是实实在在就花在吃饭上面，对吧？花在花在这个租房上面，都不是一种投资，你还要就是靠自己的体力啊再去。赚取，呃，就打工再去赚钱，对吧？就你先已经等于买个门票，你就花掉了几十万，对吧？所以我觉得这个真的，我觉得对他的意义就不大了嘛，是吧？所以呢，就是我就跟他说啊，我说还是要慎重一点，慎重考虑啊。那么他呢也觉得呢，我说的还是有一定道理的，对吧？啊。那他也说啊，主要他说之前呢、啊，他说看了一些人说的啊，就就是说啊，有一个欧盟的身份啊，你就可以呃免签一百七十个国家啊，对吧？还有各种听起来不错的福利啊啊，呃，其实免签一百七十个国家，包括有一些福利啊，这个都是真的，这个不是假的，对吧？但事实上，就是说，你比如说，你免签一百七十多个国家，你去免签这些国家，你也要有，就是
有钱去消费嘛，是吧？你说你去这里玩，你去那里玩，你是不是需要有钱去消费的？啊，你一个国家不,不多说，你一个国家花个两三万，你一百多个国家你要花好几百万，是不是？那如果你没有这个钱去消费，那你等于就是没有，是不是？你就没有这个免签的这个这个好处。像这个福利方面啊。这个，比如说，你说免费的医疗啊，啊，比如说这个免费的教育啊，啊，比如说这个，呃，养老啊，对吧？你像免费的医疗，你像非盈利的这个居留啊，你是没有免费医疗的，你都是要自己买保险，啊，你就全家等于是自己要买保险。然后有的人就会说啊，那我五年以后，我变非盈利变成了这个长期居留。我是不是就能获得免费医疗？啊，它是有前提的啊，就必须你是要有工作啊，就是你非盈利待了五年以后，你转换成为一个工作居留啊，那么你交社保，那么你才能有这个免费医疗，对吧？那其实你这个非盈利的五年，你已经花下去啊。几十万或者是上百万，对吧？就是你，就有这个经济实力的，我觉得他不会想着后面的这个什么，再去在这边找个工作啊，然后因为这个工作你再去获得一个这个什么医疗，对吧？养老金也是的，啊，养老金就是你社保交满十五年啊，那么你到六十五岁以后退休了，就是六十六岁什么，你就可以开始领取养老金啊。那如果你是没有交满十五年，他也有一定的养老金，但这个金额就很少。那么你说啊，像移民过来的人都是四五十岁来的啊，如果说非盈利五年待满，对吧？或者说你到后面你在工作啊，就你能否交满十五年呢？对吧？这个都是一个一个问题啊。就算啊，你说你嗯。呃举个例子，比如说你，你你做一些什么打什么工，对吧？你说你能不能连续干满十五年啊？我昨天也跟他很实在的就说，我说如果就就是，如果你的语言能力不是特别强，你也不是啊有什么特别好的这个学历啊技术啊，对吧？那可能只能做一些劳动力的。就算你十几年一直有一个嗯、呃、餐厅一直雇佣你。啊，那到六十多岁，难道就十几年你还是去那边做这种就是餐饮的工作吗？是吧？这个是很困难的，对吧？嗯，所以呢，这个福利等于啊，如果你不能工作，不能交社保，也没有意义。啊，还有就是一个教育的问题，教育的问题的话，其实呃，也不光是西班牙吧，就欧洲啊，或者是呃欧美国家，对吧？这些其实它的。普通的公立的教育跟就是这种私立的教育差距是很大的啊。公立的教育确实很多是免费的，但实际上这个教育啊，我觉得呃，很多人称之为快乐教育，对吧？大家不了解可以去了解一下什么叫快乐教育啊。就几乎呢，其实嗯、呃，因为整体大家其实也就没有那么那么多的啊这种教育资源。主要呢，大家平时就是比较快乐的啊，就是能够玩啊，对吧？那么，我觉得对于很多想努力一下的人啊，或者说就对这个朋友来讲，对吧？他肯定想自己的小孩啊，能够来这边接受好的教育啊，未来能够有更好的成就，是吧？那这个教育显然就跟他期望就不一样，就是我说这个免费的啊。那如果说你说，私立的教育，那私立教育就很贵了啊，在这边的什么英国的什么学校啊，对吧？或者说一些什么啊，其他的这种民办的学校，这种这种成本其实是很很高的啊，就你不见得能够负担起这个成本，对吧？我看到其实最近有不少就是非盈利移民来的人啊，他们回去了，那么有不少呢也是在小红书上。发表了他们的一些生活的一些呃经历啊，有一个人他就我我我我觉得他写的其实挺有道理的啊，他说他说他最后啊就是
呃，让他犹豫一下的，就是教育的问题啊。他觉得小孩在这边教育挺快乐的，对吧？就是玩啊什么的，也没有在国内的那些啊、呃、卷啊之类的。但是呢，他想了一想啊，就是他花，因为他是读民办的嘛，私立的，就他花几十万，最后如果孩子出来啊，呃，如果是要考去什么英国啊、美国啊那些读更好的学校，对吧？那也是要非常高昂的学费，如果只是就是在这边留在这边工作，那也不见得能够获得很好的工作，对吧？如果说啊，去找个什么超市啊，或者说找个什么饭店，对吧？你说你花了那么多钱，呃，最后你就是只能获得一个这样的工作机会，那么其实他又觉得不值了，对吧？而且我也看到了啊，就最近就是有一些，嗯、呃，就来这边留学啊，最后读硕士的，呃，留学读硕士的啊，那么就想留在这边嘛，最后留下来了，最后留下来以后呢，就是，呃，他也是说的啊，他说就是他在百元店里面、超市里面工作，但是呢，他觉得他学这个东西啊，就跟他这个工作不符合。但是呢，为了留下来，这边的就业的需求呢，也没有这么多，对吧？所以他也没有办法啊。那么他只能够最后呢，呃，就是一边呢，在现实当中可能也不是很愿意接受这个现实，一边呢，就是他确实为了要就是留在这里啊，就选择这样的工作，是吧？所以啊，就是其实这个移民这个东西呢，每个人情况具体是不一样的。还是要根据每个人具体的情况呢，去，呃，做出具体的分析啊，好吧。那么今天呢，我就先分享到这里啊，谢谢。